is by Toni Morrison, beloved by Toni Morrison. इसके ऊपर भी लेक्चर दिया हुआ है मैं मेरा लेक्चर मौजूद होगा यूट्यूब के ऊपर और द ब्लूएस्ट आईज सॉन्ग ऑफ सोलोमंस और उसके बाद जैस जैस को जैस को उसने इस तरह कंस्ट्रक्ट किया है कि वो एक म्यूजिकल फॉर्म में है उसके अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज़ किया है मतलब एक करेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट है वो बहुत लड़ता है तो उसके बारे में आपको बताएगी कि वायलट जो है वो वायलट क्यों ऐसी है मतलब हर लोगों हर बंदे से वो लड़ती है तो वो क्यों इतनी वायलेंट है वो उसकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में ले जाती है उसको डिग करती है उस करैक्टर को इतना डीपली डिग करती है कि पता चलता है कि भाई ये इसलिए है कहते हैं कि इंसान की जो मेमोरी है उस पर जो डाटा लिख दिया जाता है वो अनलर्न नहीं होता इंसान की जॉन लॉक ने कहा था कि इंसान का माइंड जो ठैबुला रैसा है ब्लैंक स्लेट है ब्लैंक स्लेट है आप जो उसके ऊपर लिख दोगे वो उसी के ऊपर लिखा जाएगा आप जब तक उसकी डेथ नहीं होती वो उसकी अनकॉन्शियस मेमोरी के अंदर पड़ा रहता है भले वो भूल ही जाए लेकिन वो माइंड के ऊपर लिखा गया वो वहाँ मौजूद है किसी वक्त भी वो उसे वो एक्टिव हो सकता है मतलब इंसान की मेमोरी से चीज़ डिलीट नहीं होती आप भले जितना भी कह लें कि मैंने इतनी आपने किताबों की किताबें जो है अपने दिमाग के अंदर डाल ली लेकिन आप कभी बोलने लगते हैं तो आपको कभी कभी नाम भी भूल जाता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो अपने नाम भूल जाते हैं क्यों भाई मसला ये है कि डाटा मौजूद है मेमोरी के ऊपर लेकिन आप उसको यूज नहीं करते वो एक्टिव से हट के कहाँ चला जाता है अनकॉन्शियस में चला जाता है सब कॉन्शियस में चला जाता है आपके तो डैट इज नॉट कॉन्शियस नाउ कॉन्शियस में वही चीज़ें रहती हैं जो जाना हमें मिलती रहती हैं जिनको हम फेस करते हैं प्रैक्टिस करते हैं लिखते रहते हैं बोलते रहते हैं दीज आर योर इन योर कॉन्शियस तो जो जितना ज़्यादा बोलता है प्रैक्टिस करता है बातचीत करता है उसके ऊपर डिस्कस करता है उसकी मेमोरी में वो देखें वो साथ साथ रहती है अब मुझे इतने राइटर्स मैंने पढ़ा इतने राइटर्स पढ़ाए हैं तो बहुत सारे राइटर कोई राइटर का कोई नाम ले मैं उसके बारे में उसकी डिटेल शुरू हो जाता हूँ कि भाई ये इसके फलां के साथ ताल्लुक थे इसकी ऐसी लाइफ ऐसी गुजरी इसकी यूथ में ऐसी लाइफ थी बॉयहुड में ऐसी लाइफ थी मिडल एज में ऐसी थी बूढ़ा हुआ उसने ये किया उसने किससे शादी की किसके साथ ताल्लुक थे वो सारे मेरे माइंड में आ जाते हैं मतलब जो चीज़ आप एक्टिव रहते हैं वो आपके माइंड में भी एक्टिवेट रहती है जिसको आप बार बार फेस करते हैं तो इसी तरह ये आपको फिर करैक्टर की को डिग आउट करती है डिग डीप करती है उनको और उनके अंदर से फिर दिखाती है कि ये करैक्टर फिर कैसा था उसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करती है ना ये जो इसका नावल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि वो करैक्टर को ये करैक्टर है तो करैक्टर की फिर बैग चली जाती है उसकी लाइफ फिर बैग चली जाती है उसके आगे किसके ताल्लुक थे उधर चली जाती है तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स करती जाती है और जो पढ़ने वाला है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करती है रिसेंटली इसकी डेथ हुई है थोनी मॉरिसन की ब्लैक थी कालों के बारे में बताती है अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन जो है आपको पता है मैंने आपको बताया कि जब प्योरटन्स वहाँ पर आए थे तो वो अफ्रीका के ऊपर भी काबज थे इंग्लिश पीपल और वहाँ से बहुत सारे स्लेव लेकर आए थे जो मुफ्त काम करते थे ब्लैक वो ब्लैक फिर वहाँ पे ही उनकी कम्युनिटी बन गई वो ब्लैक वहाँ पे रहने लग गए उनको स्लेव बनाए रखा इन्होंने फिर उनको राइट्स मिले और आज कल उनकी अपनी एक इंग्लिश है एक वर्नेकुलर उन्होंने इंग्लिश बनाई हुई है वो अपनी इंग्लिश बोलते हैं और उनकी एक आइडेंटिटी है अच्छे खासे लोग हैं वहाँ पे अमेरिका के अंदर पावर है उनकी थोनी मॉरिसन थोनी मॉरिसन उन्नीस सौ में पैदा हुई हैं यूएसए के अंदर और उनकी डेथ हुई है 2019 में यानी कंटेम्प्रेरी राइटर है हमारी एज की राइटर है टोनी मॉरिसन ओरिजिनल्स एंथनी वॉफर्ड वॉफर्ड बोर्न फेबरी एटीन लॉरेंस ओहायो यू एस डाइड अगस्त फाइव न्यूयॉर्क अमेरिकन राइटर नोटेड फॉर हर एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लैक एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली ब्लैक फीमेल एक्सपीरियंस वो बताती है कि किस तरह ब्लैक लोगों को डिप्राइव रखा गया है ब्लैक लोगों को राइट्स नहीं दी गए दिए गए ब्लैक फीमेल को किस तरह सप्रेस किया जाता है इवन कि उनके इलाके ऐसे हैं कि उन इलाकों में 
पुलिस की भी सहूलत मौजूद नहीं है इवन के जब वहाँ पे डॉर्कस की डेथ हो जाती है तो डॉर्कस को डॉर्कस का ब्लड जो है वो बहता रहता है और उस बेचारी की वहाँ पे डेथ हो जाती है उसे हॉस्पिटल में भी नहीं पहुँचाया जाता ब्लैक कितने डिप्राइव्ड हैं उनके अंदर सेक्शुअल रिलेशन कैसे हैं उनके अंदर एक लवर और बिलवर के रिलेशन कैसे हैं और लव अफेयर कैसे होते हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारती है किस तरह डिप्राइव्ड हैं किस तरह एक सॉलीचूड में रहते हैं किस तरह उनका मेंटल जो मेंटल जो उनका माइंड कैसे वर्क करता है उसके अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे काम करता है तो उन ब्लैक साइकोलॉजी को बड़ा डीपली उसने एक्सप्रेस किया अपने नावल जैज के अंदर जैज बाई टोनी मारिसन बड़ा अच्छा ना, नावल है नावलिस्ट है पोइट है राइटर है आथर है बहुत सारी बुक्स की टोनी मॉरिसन नोबल प्राइज इसको मिला है 1993 में लिटरेचर में ब्लूस राय इसका बड़ा अच्छा वर्क है सूला सूला इसका वर्क है सॉन्ग ऑफ सोलोमन इसका वर्क है ये मजहबी बुक है चूंकि ये क्रिश्चियन थी ये भी तो क्रिश्चियन की बुक है सॉन्ग ऑफ सोलोमन सॉन्ग ऑफ सोलोमन जो है ये बुक है एक बाइबल की और उसके बाद लॉरिन ये मैंने आपको बता दिया कि ये पैदा हुई है अमंग टोनी मॉरिसन बेस्ट नोन वर्क आर द नावल्स जो इसका बेस्ट नोन वर्क है वो लिख लीजिए ब्लूवस राइस यानी ब्लूवस राइस जो है इसने 1970 में लिखा है सोला जो है वो 1973 में लिखा है सॉन्ग ऑफ सोलेमन सॉन्ग ऑफ सोलोमन जो है नाइनटीन में लिखा है बिलव्ड बड़ा जबरदस्त इसका वर्क है इसके ऊपर मेरा लेक्चर पड़ा हुआ मैं आपको सेंड कर दूंगा वो भी सुनना आपने नाइनटीन में लिखा है और नॉन फिक्शन वॉल्यूम प्लेइंग इन द डार्क विटनेस एंड वाइटनेस एंड द लिटरेरी इमेजिनेशन नाइनटीन में वट मूव्स एट द मार्जन 2008 में और 2009 में इसकी डेथ हुई है ये बात याद रखिएगा 